வெல்கம் டு லவண்யாஸ் குக்கிங் கார்னர் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் காரடியா நோம்பு அடை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் காரடியா நோம்பு பூஜை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வெள்ளை அடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப்பு வறுத்த அரிசி மாவு முக்கால் கப் வெல்லம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்ச தவிர ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கிய தேங்காய் நாலு ஏலக்காய் இதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல வெள்ளடை மாவு ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் கடாயில் முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கு இதில் ஒன்னேகால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்க போகிறோம் ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு ஒன்னேகால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ தண்ணி விட்டுண்டாச்சு இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் தேங்காவையும் <laughs> வச்சிருக்கேன் <laughs> நம்ம எடுத்து வச்சுட்டுக்கிற அரிசி மாவை போட்டு கலரிக்கலாம் ஸோ அரிசி மாவு சேர்த்துண்டாச்சு இப்போ இதை கட்டி இல்லாமல் நன்னா கலரிக்கலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸும் இருக்குது நம்ம வெள்ளடை உப்பட பண்ணுறச்சு மாவு எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி ஜாஸ்தியாக எடுத்து அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ மாவு ரெடியாக எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் விட்டுண்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெள்ளடை மாவு ரெடியாக எடுத்து இது ஆறினதுக்கு அப்புறமா அடை எப்படி தட்டுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போது அடமாவை நல்லா ஆறி எடுத்து இந்த அடமாவை நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு அடை எப்படி தட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை பிசைஞ்சுண்டாச்சு கொஞ்சமாக இப்படி மாவு எடுத்துட்டு இதை நல்லா கையில் உருட்டிக்கலாம் இது இப்படி உருட்டிண்டு இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அடையாக தட்டிக்கலாம் இப்போ அடையாக தட்டின்ட்டோம் இதில் நடுப்புற சின்னதாக இப்படி ஓட்ட போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்படி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துண்டு இது அப்படி நல்லா கையில் உருட்டிண்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிராக் இல்லாமல் தட்டிண்டு நடுப்புற சின்னதாக ஓட்ட போட்டுக்கலாம் 
ஸோ இதே மெத்தட்லேயே எல்லா அடையுமே தட்டிக்க போகிறோம் எங்கள் பாட்டி வந்து செங்கல் எடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் தட்டுவா செங்கல் ஷேப்பில் அது எதுக்கு தட்டுறா அப்படிங்கிற ரீசன் எனக்கு தெரியாது சாவித்ரி தட்டுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தட்டுவாத ஸோ பாட்டி தட்டின்னு இருந்தால் அதே மாதிரி நாங்களும் அந்த செங்கல் அடை எப்போவுமே பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுறச்சி அதையும் தான் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒத்து தராது வழக்கம் தான் அதெல்லாம் காரணம் ஸோ இதே மெத்தட்லேயே எல்லா அடையும் தட்டிக்கோங்க அடை எல்லாத்தையுமே தட்டி ரெடி பண்ணிருந்தாச்சு இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு அடை எப்படி ஸ்டீம் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு இட்லி பான் எடுத்துட்டுருக்கேன் இதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக வைக்கலை கட்டி அதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியில் ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த வெள்ளம் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இந்த வெள்ளாடைய ஸ்டீம் பண்ணுறச்சு அந்த ஜலத்தில் வந்து வெள்ளம் இருந்தால் அது கொஞ்சம் நன்னா இருக்கும்னு சொல்லுவாள் எங்கள் பாட்டி ஸோ அதனால் அதை போடுறேன் இப்போ தட்டில் நெய் தடவிண்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அடையை இன்னும் ஒன்றா இதில் வச்சுக்கலாம் எல்லா அடையுமே இப்படி வச்சுட்டாச்சு இதை வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வெள்ளட நன்னா வெந்து ரெடியாக எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது உப்படை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்ச தவிர ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் ரெண்டு மிளகா வத்தல் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கிய தேங்காய் மூணு பச்சை மிளகா நறுக்கி எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம உப்படை மாவை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் போட்டுருக்கேன் ரெண்டு மிளகாவத்தில் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாவை போட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம நறுக்கி வச்ச தேங்காவையும் போட்டுருக்கேன் இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே போட்டுண்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் 
நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவு எடுத்துட்டுருக்கேன் அதனால் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியில் வேக வச்ச துவரையை போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு எடுத்து இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பெல்லாம் கரைஞ்சி ஜலம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஸோ அரிசி மாவை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இப்போ இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலரிக்கலாம் ஸோ இப்போ உப்பட மாவு நல்லா ரெடியாக எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உப்பட மாவு நல்லா ஆறி எடுத்து இதை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிட்டு இப்படி கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு அதை நல்லா இப்படி உருட்டிக்கலாம் உருட்டிண்டு இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தட்டி நடுப்புற சின்னதாக அப்படி ஓட்ட போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்படி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு கையால் நல்லா இப்படி உருட்டிண்டு உள்ளங்கையால் இப்படி நல்லா அழுத்தி ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிட்டு நடுப்புற சின்னதாக அப்படி ஓட்ட போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவான்னா இப்படி உருண்டை எடுத்துட்டு விரலால் தட்டுவா அப்படி விரலால் தட்டுறச்சி நம்மளோட விரலோட அந்த இதெல்லாம் பதிஞ்சிடும் ஸோ அது பார்க்க நல்லா இருக்காது அதனால் உள்ளங்கையால் தட்டினே அப்படின்னா ஷேப் நல்லா இருக்கும் கிராக் இல்லாமல் இப்படி நல்லா தட்டிக்கோங்கோ ஸோ இதே மெத்தட்லையே நம்ம எல்லா அடையுமே தட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லா உப்படையுமே தட்டி ரெடி பண்ணிடாச்சு அதை இப்போ எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இட்லி பானையில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் உப்பட வேக வைக்கிறச்சி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுண்டா அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார் இப்போ இதில் நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அடைய ஒன்று ஒன்றா இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாச்சு இப்போ இதை மூடி ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ உப்பட நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுது இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் காரடி அனுப்பு பூஜை எங்கள் காலத்தில் நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வருஷம் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெள்ளிக்கிழமணிக்கு காரடி அனுப்பு வருது காரத்தால் அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே ஷரடு கட்டிக்கணும் 
நான் வந்து சுவாமி கிட்ட கோலம் போட்டு சுவாமி கிட்ட விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டு கடத்தில் பூஜை இல்லாமல் பண்ணியாச்சு நைவேத்தியத்துக்கு பஞ்சபாத்திர ஒரு நிலச்சலம் எடுத்து வச்சுட்டு சரட்டில் மஞ்சள் பூ கட்டி வச்சுட்டு வெத்தலைப்பாக்கு பூ பழம் சந்தன குங்குமம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் நைவேத்தியத்துக்கு அடை வெண்ணெய் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் சின்னதாக ஒரு கோலம் போட்டுண்டு அது மேலே வாழையில் நுனி வடக்கு பார்த்துருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வெள்ளடை உப்படை செங்கலடை அப்புறம் வாழைப்பழம் வெண்ணெய் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டுருக்கேன் வெத்தலை பாக்கு பூ பழம் அப்புறம் அடை எல்லாத்தையும் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சுவாமிக்கு தீபாராதனை பண்ணிட்டு கை நிறைய பூ வச்சுட்டு உருகாத வெண்ணையும் ஓரடையும் நான் தருவேன் ஒரு காலம் என் கணவர் என்னை விட்டு பிரியாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அம்பாளுக்கு பூவை போட்டு அம்பாள் கழுத்துலையும் ஒரு சரடை கட்டி விட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஆற்றுல உள்ள பெரியவா முதல்ல இந்த சரடை கட்டிண்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த சரடை கட்டி விடணும் அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆற்றுக்காருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பூஜை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் நைவேதியம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்